realidad el plan de desarrollo concertado de la Municipalidad de Guaral, que está elaborado del 2008 al 2021, eh, es importante que la población lo vea, ¿no? es nuestro plan de desarrollo concertado del 2008 al 2021, que debería reflejar la realidad de las necesidades de cada centro poblado de Guaral. Y yo le pregunto a la población, ¿es posible que toda la realidad de las necesidades de Guaral por centro poblado puede estar en este plan de desarrollo concertado que no tiene ni, ni 70 páginas? Es ilógico. La verdad es que este plan de desarrollo concertado simplemente tiene informaciones generales bajadas de internet, pero que no se ha hecho la visita de ningún lugar para saber en qué lugares necesitan el saneamiento físico legal, en qué lugar necesitan agua y desagüe, pista y vereda, en dónde necesitamos una posta médica. Entonces, nosotros, en un eventual gobierno, a través de Acción Popular, que es el partido político por el que estoy postulando, nosotros queremos cambiar este plan de desarrollo concertado porque lamentablemente solamente faltan tres años para llegar al 2021 donde Guaral ya se debería haber desarrollado ¿no? en base a, a una mejor realidad, eh, replicando de repente el desarrollo de otras ciudades que se ven mucho más ordenadas, más limpias, más seguras. Pero lamentablemente no se ha dado en Guaral. Y siguen las autoridades y siguen trabajando con el mismo plan de desarrollo concertado. Incluso eh, eh, hay alcaldes que han promovido, han ejecutado este proyecto y de repente quieren seguir volviendo a postular, pero lamentablemente no hicieron nada en su momento. Entonces ahora nosotros, los guaralinos, y quienes han sido adoptados por esta noble provincia, yo creo que es tiempo que nos reunamos y hagamos un buen equipo de trabajo. Nosotros vamos a cambiar este plan de desarrollo concertado para eso. Por supuesto que vamos a, a visitar cada centro poblado, cada lugar de Guaral, inclusive en nuestros distritos, para también eh, trabajar con nuestros alcaldes distritales y ellos elaboren sus respectivos proyectos de plan de desarrollo concertado, pero articulado con la provincia, porque eso es importante para que a futuro eso se haga a nivel regional, pero si no conocemos la realidad de cada lugar, entonces nos va a ser bien difícil poder a futuro tener un abanico de proyectos que es lo que necesita la provincia. En el caso de Guaral, nosotros recibimos un promedio de 35 a 37 millones al año de transferencia al Ministerio de Economía y Finanzas, que desde ahí pues se tienen que ver todos los proyectos de inversión, ¿no? pero lamentablemente... Guaral para recuperar tantos años perdidos que tenemos, necesitamos en realidad tener primero un plan de desarrollo concertado que refleje, que refleje la realidad de Guaral para poder hacer todo un abanico de proyectos. Porque ¿qué sucede? Para nosotros pedir transferencias mayores a las que recibe la Municipalidad de Guaral, tenemos que tener proyectos primero fidelizados con los costos porque lamentablemente en las municipalidades se trabajan eh, alterando los costos, para un beneficio personal posiblemente, pero cada vez que son elevados al Ministerio de Economía y Finanzas son rechazados. Nosotros vamos a hacer proyectos con costos fidelizados y que se refleje de todos los centros poblados las necesidades que tengan para que ese presupuesto se puede elevar o incluso sin necesidad que de repente nos transfieran a nosotros el dinero a través de los diferentes ministerios, principalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, se hagan todos los proyectos porque quiero que la población sepa también que es muy importante que en, la, en el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a proyectos de inversión no existe un techo presupuestal. En el tema de seguridad, Juan Carlos... Vamos a trabajar eh, eh, en forma conjunta con las diferentes autoridades, elaborar un buen plan de inteligencia, inclusive trabajar con las juntas vecinales, porque es tan importante, cada vecino de cada lugar sabe qué personas causan inseguridad en cada sector. Entonces es importante trabajar con ellos, la información de ellos eh, tenemos que trabajarlo con las diferentes autoridades y sobre todo también la capacitación a las diferentes autoridades, Juan Carlos, porque... Cuando usted habla de capacitación, me habla de capacitar al policía, al fiscal, porque son ellos los que elaboran el acta de incautación y siguen el proceso. Por supuesto que sí, 
pero lamentablemente a veces eh, dentro de la elaboración del atestado o, o de las actas de incautación o, o de detención que hay, lamentablemente a veces no están bien elaborados. Entonces es un vacío que lamentablemente al final eh, hace pues que el delincuente pueda salir nuevamente a las calles. ¿no? Y yo creo que tenemos que ser bastante drásticos en ese sentido, pero tenemos que trabajar en forma articulada con las demás autoridades. La Junta de Vecinales, como lo decía anteriormente, conocen ellos eh, al delincuente del barrio, la persona que causa inseguridad. Entonces, con ellos tenemos que sentarnos y ser nuestra principal fuente de información. Inclusive también capacitarlos a ellos para ver de qué forma pueden ser nuestra fuente de información, nuestra fuente de inteligencia, porque en base a eso vamos a elaborar pues un buen plan eh, de seguridad ciudadana, ¿no? donde podamos articular para poner pues la, las cámaras de video, los puestos de vigilancia, ¿no? y que tenga el apoyo de la policía, que es fundamental.